असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी हमारे सकले भलो रेसि आबा स्वागत हमारे अनलैन क्लस आज के आलोचना करते जाडिनारि डिफेंसियल इक्ुएशन चैप्टार थ्री ए अर्थात ये चैप्टार खूब एक गुरुतवपूर्ण एक चैप्टार जे चैप्टार प्राय विगत प्रत्येक बसरे प्राय प्रश्न एस आज के प्रश्न देखते पाँच से एक्साम्पल टोटीटर दुई नम्बर तो एर आगे किस गुरुतपूर्ण क्लस आपलोड कर तुम्हारा चाहले भिडियो डिस्क्रिपन बक्स एक कर क्लसगुल देखे नियो तो आज के जो विषय हलो अंतर समीकरण अर्थात थ्री एर टाइप एक अर्थात टाइप एक जो विषयगू आलोचना करा से हलो एक चलक पृथिकीकरण माध्यम अंतर समीकरण बेर और एक हलो प्रतिस्थापन पद्धतर माध्यम अंतर समीकरण बेर करा तो प्रथम क्ज बा किस रुल्स आज से रुल्स अनुजी हमें कि अंतर समीकरणगुल्लो नेशार चेषा करब तो प्रथम एक ख्याल करो तो सूत्र जी शुदुम्र चलक पृथिकीकरण मैंने एक चेर चलकगल एक पास वायर चलकगल आक पास तो ये करार पर सर्वशेष हिसाब से सुविधा अर्थात सूत्र हमें जो इंडिकेशन सूत्रगुल्लो व्यवहार करतेब तो तक से क्षेत्र में इंडिकेशन कर तर समाधान नहीं आसब तो जैक एखे एक प्रश्न देव आ प्रश्नटी हलो तुम्हारा थामे प्रश्न देखते प्रश्न क्यों ये प्रश्नटी तो ये दो हज़ार पंद्रह साल प्रश्न एस आठाश नम्बर समाधान करो एखे देा आस प्लस वाई प्लस वन डि वाई बी एक्स वन वन तो ये हमें क्यों करते हैं समाधान नहीं आसते हैं तो हम आगे थी जी आगे जमन एक्स प्लस वाई जो आखान छो तक एक्स प्लस वाई के भेतरे एक्सर सबा के अंतर्ग्रहण कर फिलसी तो एक् विषय हलो एटाई क्यों ये जिन जमन एखे देखो तो ए रखम थकलो कि एक्स प्लस वाई प्लस और किस थकल अर्थात भि धरब तर मैंने जेहतु एक्स प्लस वाई समय वन आसा भि धरते परि आशा करी विषय की क्लियर एखे धरे नार पर ही क्ज करते हैं एक्सर सब अंतरिकरण तो प्रथम धरे निब देखो तक देख मन करी तर एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्ल भि धरसी धरे निल तो एखे एक्सर सपे के अंतरिकरण करब तेल एखे कि थकता से एक्स प्लस वाई प्लस वन तेल एखे कत डि बी एक्स भि तो एक् एक्सर सपे के भेगे भेगे हिसाब करा जाए भेगे भेगे नीते परि तो यटार संगे एट जो एक्स अर्थात एक जा डि डि एक्स के एक्स द्वारा कि करी अंतरग्रहण कर फिली तेल वन आस डि डि एक्स के वाई के अंतरग्रहण कर ले डि वाई बी एक्स और जिरो के अर्थात ध्रुव के हिसाब कर तो जिरो आसें तो सोजा कथा एखे जो हिसाब कर तरह थकता से डि बै डि एक्स अच्छा भेजे लिखल प्लस अर्थात डि बै डि एक्स वाई प्लस डि बै डि एक्स वन ठीक है तो ये जानी आसल एत भेजे लेखार प्रयोजन है ना तो अने तो बुझते पर यह आसले क्षेत्र करा तो एन एखे डि बै डि एक्स अर्थात एक्सर सपे के एक्स के अंतर्ग्रहण कर लगा वन पाई लिखे फिलल प्लस और एखे कत हिसाब कर कत डि वाई बै डि एक्स प्लस एट जिरो है इक्ल कत आस्ते आस्ते डि बी एक्स अच्छा एन विषय हलो तुम्हारा एक बार हिसाब एखे देखे दीते पर एखे हमारे कि डि वाई बी एक्सटा लागे यह डि वाई बी एक्सटा के बामे रखब तो डि वाई बि वाई बी एक्स बामे रेखे दिल एखे प्लस वन छो इट ओदी के पार कर ले कत माइनस वन हो जाए आशा करी विषय ये पर्त क्लियर तो यह हलो हमारे परिवर्तनगुल एक्स प्लस वाई प्लस वन डि वाई बी एक्स समान वन ये उठे फिलल एन देखो ये कि धरसम ये धरसी भि और एखे कत डि वाई बी एक्स वन ठीक है तो एन विषय खेल करो तेल डि वाई बी एक्स ये रेखे दिल ये गुण छो दिखे कि वन संगे भाग हो जाए ये माना आ देखो डि वाई बै डि एक्स हमें बेर कर डि भि बि भि बी एक्स इकोल कत वन बी एन सैड चेन्ज करी तेल डि भि बी एक्स माइनस वन आदि के पार कर ले कत हो जाए प्लस वन अर्थात एखे एट लिखे फिली प्लस वन आ वन बै कत भि आशा कर विषय की क्लियर एन परवर्ती स्टेप परवर्ती लाइन तो हमें एखे लिखते चाहिए एखे देखो डि भि डि भि बि एक्स तो ये जो एक लसक करी देखो वन तो ये लसक नीचे एक वन आन बर लब वन नीचे वन आन और भर लसक कत आस आस 
তাহলে এখন যদি করে তাহলে এখানে হিসাব করে তাহলে এখানে কত বি প্লাস এটা আসবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন আমাদের কাজ হলো যে চলককে পৃথক করা এখন চলক হিসেবে এখানে কত ভি আর এখানে কত যা আছে তাই তো এটাকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে একটু খেয়াল করো তাহলে এখানে ডিভি তাহলে এই পুরো অপশনটা কি হয়ে যাবে নিচে চলে আসবে আর ডিএক্সটা কি ওই দিকে চেঞ্জ হয়ে যাবে আশা করি এটা হলো হিসাব এখন যদি এভাবে লিখতে চাই যে এখন ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই বি আর ডিবিটাকে আমরা সাইডে লিখতে চাই এখানে দেখো ডিএক্স তো ওয়ানটা যদি এটা উপরে লব নিচে হওয়ার এটা যদি আমরা উল্টাই দিই তাহলে কি হবে উল্টে গেলে এটা হবে ভি আর নিচে ভি প্লাস ওয়ান আর এখানে কত আছে ডিবি সমান কত ডিএক্স এ হলো বিষয়টি এখন এটাকে সূত্রে নেওয়ার জন্য আর একটু কাজ করতে পারি যেমন এখানে হওয়ার যে বিষয়টা ছিল বি প্লাস ওয়ান আছে তো এটাকে আমরা কি করব ব্যালেন্স তো ঠিকই করতে হবে এখানে দেখো বি প্লাস ওয়ান যা আছে তাই এখন এটা যেমন আছে এখানেও আমরা তাই লেখার চেষ্টা করব তাতে কি হবে আমরা একটু সূত্রে নিতে মানে খুব সহজ হবে আর কি সূত্রে নিতে তাহলে এটা কি অর্থাৎ নিচে যা ছিল তাই লিখছি কিন্তু ব্যাপারটা হলো এখানে শুধু ভি ছিল তাহলে এখানে অতিরিক্ত কি তাহলে এখানে অতিরিক্ত হলো ওয়ান তাহলে এই ওয়ানটাকে যদি আমরা ব্যালেন্স করে দিই মাইনাস করে দিই তাহলে অর্থাৎ প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাদ দিলে শুধু ভি তার মানে ওয়ান ওয়ান কেটে যাবে তাহলে ভি থাকতেছে আর এই হলো বিষয়টা তো আশা করি বিষয়টি কিলার এখন ডিবি আছে ডিবি ইকুয়াল টু ডিএক্স এখন এটাকে যদি আমরা সমহর অর্থাৎ হর দিয়ে ভাগ করি তাহলে ব্যাপারটা থাকবে ভি প্লাস ওয়ান ভি প্লাস ওয়ান এটা কেটে ধর ভাগ করলাম মাইনাস মাসখানে আসে এই যে মাইনাসটা দিয়ে ফেলছি এখন ওয়ান বাই কত বি প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে ডিভি সমান কত আসে সে ডিএক্স এ হলো বিষয়টি আর এটা এটা কেটে যাবে তাহলে থাকে কি ওয়ান ঠিক আছে আর মাইনাস এখানে কি ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান আর এখানে ডিভি আসে ডিভি আমরা ব্র্যাকেট একটু ব্যবহার করতে পারি যেহেতু দুইটাই বোঝাই তাহলে কত আসে ডিএক্স আসে ডিএক্স এ হলো বিষয়টি এখন আমরা কি করতে পারি ইন্টিগ্রেশন করতে পারি তো ইন্টিগ্রেশনে যদি করি উভয় পাশে ইন্টিগ্রেশন বা সমাকরণ করে ফেলি তাহলে আমরা কি সূত্রে নিতে পারবো একটু খেয়াল করো সমাকরণ করে ফেলবো তো সমাকরণ করলে কি এখানে দেখো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান এই জিনিসটা তাহলে ডিবি আসে ডিবি আর এখানে আমরা কি করবো অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন করে ফেলবো অর্থাৎ সমাকলন সাইডে লিখবা যা সমাকলন করি এই চিহ্ন মানে তো সমাকলন যাই হোক এখানে আমরা ভেঙে লিখতে পারি যেমন এই যে ওয়ান অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন ওয়ান ডিবি মাইনাস তা ইন্টিগ্রেশন এটা কি এখানে ওয়ান বাই বি প্লাস ওয়ান ডিভি আর এখানে কি থাকতে আছে ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখতে পারি যে ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স মানে এক্স প্লাস সি এটা আমরা লিখে ফেলবো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এক্স প্লাস সি লিখলাম ঠিক আছে এই হলো বিষয়টা এখন এটা ওয়ান থাকার না থাকার সমান কথা ইন্টিগ্রেশন ওয়ান ডিভি তার মানে আমরা লিখতে পারি কি শুধু ভি কারণ এখানে ব্যাপারটা হলো কি ইন্টিগ্রেশন এখানে ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করতো ডিবিকে তাহলে এখানে ডিবি থাকতেছে তাহলে ইন্টিগ্রেশন ডিবি এখানে তখন ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স মানে এক্স প্লাস সি যদি লিখতে পারি তাহলে ইন্টিগ্রেশন চল হিসেবে এখানে এক্সের পরিবর্তে শুধু ডি আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি প্লাস সি তো যেহেতু আমরা এখানে কি শেষে ধ্রুবক হিসেবে বসিয়ে ফেলছি তাহলে এখানে আমাদের সি লেখার প্রয়োজন হবে না তাহলে শুধু এখানে আসবে ভি মাইনাস আর এখানে একটু খেয়াল করো যে ভি সপেক্ষে যদি এটাকে অন্তর্গ্রহণ করে ফেলি হর অপশনটা তাহলে এখানে কি আসবে এখানে আসবে আমাদের লন লন ভি প্লাস ওয়ান এটা আমরা জানি যে আর এখানে কত আসতেছে এক্স প্লাস সি এখানে কোন সূত্রটা হলো আমরা জানি যে এখানে ইন্টিগ্রেশন ফাংশন অফ প্রাইম এক্স ফাংশন অফ এক্স ডি এক্স যখন নিচে অর্থাৎ হরকে অন্তর্গ্রহণ করে উপরেরটা পেয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি এই জায়গাটা অর্থাৎ লন লন ফাংশন অফ এক্স প্লাস সি তো এটা যদি আমরা কি করি যে অন্তর্গ্রহণ করে ফেলি তাহলে উপরে ওয়ানটা পাওয়া যাবে তার মানে সেই হিসেবটা আমাদের মিলে যায় অর্থাৎ লন ফাংশন অফ এক্স আর ফাংশন অফ এক্স বলতে নিচেরটা অর্থাৎ হরটা আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন এখানে আমাদের কাজ হবে যেহেতু একটু খেয়াল করো আমরা এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান মনে করে অর্থাৎ ধরে নিয়েছিলাম ভি তাহলে আমরা ভির পরিবর্তে যেহেতু ভির পরিবর্তে আমাদের কি করতে হবে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এটা আমরা বসিয়ে দিব তার মানে এখানে কি আসবে অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এখন মাইনাস আছে মাইনাস লন একইভাবে এই ভির মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান প্লাস আছে প্লাস এই ওয়ানটা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো ইকুয়াল এক্স প্লাস সি 
এটা একটা যোগ বিয়োগ করি আমরা x প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান আর মাইনাস লন আছে লন এটাকে যদি হিসাব করি x প্লাস এটা আর ওয়ান ওয়ান যোগ করলে হবে টু এই হলো বিষয়টা x প্লাস সি এখন একটু যদি হিসাব করতে চাই দেখো এখানে দেখো মাইনাস লন আছে লন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এখানে টু তাহলে এটাকে আমরা রেখে দিলাম বামে আর এই জায়গাটা আমরা কি করব সাইড চেঞ্জ করে ফেলবো আর এখানে কী ছিল এক্স প্লাস সি ছিল আর এটা দেখো এটা প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান আছে তাহলে সবগুলো কী হবে তাহলে সাইড চেঞ্জ করলে মাইনাস এক্স হবে মাইনাস ওয়াই হবে মাইনাস ওয়ান হবে এখন মাইনাস লন যা আছে তাই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস টু এখন এখানে দেখো একটা প্লাস আর একটা মাইনাস একই মতো হলে কাটা হয়ে যায় দেখো প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কাটা আর এরপর কিছু কাটা যায় না তো এখানে আমরা কি করতে পারি তাহলে এখানে মাইনাস ওয়াইটাকে সামনে নিয়ে আসলাম যেটা চলক হিসেবে আছে প্লাস সি প্লাস সি অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান আর কত প্লাস সি সাজে লিখলাম আর কি তো এখানে দেখো লনের আগে মাইনাস আছে তো লনের আগে মাইনাস আছে তার মানে লনকে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে এমন কিছু সূত্র বা নিয়ম ফলো করে এখানে দেখো মাইনাস আবাদত আমরা কাটবো তো মাইনাস যদি কাটতে পারি একটু খেয়াল করো তাহলে এখানে টু আছে টু তো মাইনাস যদি এখানে মাইনাস কাটার উদ্দেশ্য মাইনাস কাটতে হবে এই পাশেরটা আর এখানে তাহলে কি করতে হবে যদি মাইনাস কমন নেই তাহলে মাইনাস কমন নেওয়ার কারণে এটা প্লাস হয়ে যাবে আর মাইনাস কমন নেই এটা প্লাস হয়ে যাবে ওয়ান হবে আর প্লাসটা হয়ে যাবে প্লাসটা হয়ে যাবে কি মাইনাস আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার যদি আমরা গুণ করে দিই আগে একটা খেলা দেওয়া আসবে আমরা জানি সমাধানের ক্ষেত্রে বাম পাশ ডান পাশ একই মতো গুণ আঁকরে থাকলে এবং ভাগ আঁকরে থাকলে আমরা কাটতে পারি তো এটার আগে গুণ আঁকরা সাথে মাইনাস আর এই মানুষটা কাটা আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন আরও কিছু কাজ আছে এখানে লন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস টু এখন লন নিয়ে আসতে হবে এ পাশে যেহেতু লন আছে এ পাশে আমাদের লন নিয়ে আসতে হবে এমন কিছুকে টেকনিক ব্যবহার করে এখানে তো একটু খেয়াল করো আমরা এখানে এটাকে চলক হিসেবে আছে তাহলে এটা চলকটাকে এভাবে লিখতে পারি প্লাস আর এটাকে একটু আলাদা করে লিখতে পারে মাইনাস ওয়ান মাইনাস সি এ হলো বিষয়টা তাহলে এখন তাহলে এটা আমরা জানি লনের সূত্র সূত্র আছে এবং গুণের সূত্র আছে তো লন এ ইন্টু বি তখন আমরা কি অর্থাৎ যোগ আকারে থাকলে আমরা গুণ আকারে নিতে পারি তো এটা লন এ প্লাস বি সরি লন এ ইন্টু বি তাহলে এখানে আমরা কী নিতে পারি লন এ প্লাস লন বি নিতে পারি তো এই বিষয়টা একটু খেয়াল করো এখানে যে বিষয়টা হলো তাহলে এখানে যেহেতু যোগ আকার আছে আমাদের লন নিতে হবে টার্গেট হলো লন নিতে হবে তো এমনভাবে তো এখানে লন এখানে ব্যাপারটা কি আছে ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস সি তো এই হলো বিষয়টা তাহলে আমরা এই কাজটা করতে পারি কিনা একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা নিতে পারি লন ই লন ই পাওয়ার হিসেবে কত ওয়াই তো এটা কি হিসাব করলে এটি পাওয়া যাবে প্লাস এখন যেহেতু প্লাস ছিল এটা কী হবে অর্থাৎ যোগ থাকলে গুণ হয় গুণ থাকলে যোগ হয় তাহলে যোগ আছে এটা কি গুণে নিতে পারি আর লন লন এখানে একটা ধ্রুবক হিসেবে যেহেতু এটা ধ্রুবক হিসেবে আছে তাহলে আমরা কিনে নিতে পারি কিনে নিতে পারি তো এর পরবর্তী কাজটা কী হবে তাহলে উভয় পাশে লন যদি কমন নেই তাহলে লন যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকতেছে ই টু দিপার ওয়াই আর এখানে থাকতেছে কে এখানে কী থাকে কে থাকে তার মানে এখানে আমরা কি লন পেয়ে যাব এই লন আর এই লন কেটে যাবে তার মানে এখানে আমরা লিখতে পারি অথ লন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস টু আর এখানে হিসাবটা যেটা আমরা দেখলাম সেটা হলো যে লন ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস সি এ হলো বিষয়টা আর এখানে লনটা নিলাম এভাবে যে এটা ছিল কি তো লন যদি নেই বা একইভাবে হিসাব করি তাহলে এখানে কি আসে লন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস টু আর এখানে দেখো লন ই টু দি পার ওয়াই যেহেতু যোগ আকার আছে গুণ নিতে পারি তাহলে লন এখানে ধ্রুবক হিসেবে যে কোনো একটা কী আমরা কে ধরতে পারি তো এখন এখানে কি করা যায় লন এক্স প্লাস ওয়াই টু অনেক ভেঙে ফেলছে এটা শুধু বোঝার সুবিধাতে তাহলে এখানে লন যদি কমন নেই তাহলে এখানে লন যদি কমন না হয় তাহলে এখানে কী থাকে ই টু দি পার ওয়াই কে থাকে ঠিক আছে তো সাজে লিখলে অর্থাৎ এটা একটু কেটে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস টু আর এখানে কি আসে তো এখানে আমরা লিখতে পারি কে ই টু দি পার ওয়াই এটি হলো এই প্রশ্নটির অ্যান্সার তো আশা করি আমরা ক্লাসটি বুঝে গেছি যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রেখে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ